എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അറ്റാക്ക് വരുന്നു അറ്റാക്കിൻ്റെ മരുന്ന് എന്താണ് എന്നെല്ലാം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലങ്ങളായി പക്ഷേ ആയുർവേദത്തിൽ നിരവധി അറ്റാക്കിനുള്ള മെഡിസിൻ ഉണ്ട് അതിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മുഖ്യ കാരണം എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക ഒന്ന് ഇതിനു മുമ്പെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നത് പഠിച്ചിരുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും പലരും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് പലരും ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളത് പന്നിക്കാണ് അത് പിന്നീടുള്ളത് കാട്ടുപോത്ത് നാടൻ പോത്ത് ഇതിനൊക്കെ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടുതലാണ് അവരൊക്കെ അത് മരിക്കണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ജനം തിരിച്ചു ചോദിച്ചു അതെല്ലാം മൃഗങ്ങളല്ലേ മനുഷ്യന് ആ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിയാൽ കഷ്ടമാണ് അപ്പം ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ നെയ്യഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന പലതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നെയ്പ്രിയന്മാരുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നെയ്യ് കഴിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ജനതയും ഉണ്ട് അവർക്കൊന്നും അറ്റാക്കോ ഒന്ന് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കൊളസ്ട്രോൾ കൂടി പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചൈനീസ് ജനതയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു നായ വാഹനം ഇടിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതവിടെ കിടന്ന് അടുത്ത വാഹനം കയറി അടുത്ത വാഹനം കയറിച്ച് ആ ചതഞ്ഞരഞ്ഞ് മരിക്കുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് കൂടുതലും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമുള്ളൂ ആരെങ്കിലും നല്ല മനസ്സിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മറവ് ചെയ്യും പക്ഷെ ചൈനയിൽ ഒരു വണ്ടി ഇടിച്ച് ഒരു നായ ചത്താൽ അപ്പോൾ തന്നെ അതിനെ നൂറ് അവകാശികൾ വരും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനാണ് ആദ്യം കണ്ടത് ഞാനാണ് ആദ്യം കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു വരും അത് അവൻ്റെ ആഹാരമാണ് അപ്പോൾ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമ പോലും ചിലപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കില്ല ആദ്യം കണ്ടെന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ അതെന്തോ ആട്ടെ അപ്പോൾ പട്ടിയെ അവർ ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ചീമുട്ട അവൻ്റെ ആഹാരമാണ് ഇവിടുത്തെ ചാവിള്ള ആരും ഗർഭിണികൾ പ്രസവിക്കുന്ന ചാവിള്ള അവൻ്റെ ആഹാരമാണ് പാമ്പ് അവൻ്റെ ആഹാരമാണ് ചീഞ്ഞ എന്ത് വസ്തുവും അവൻ കളയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ബ്രോയിലർ ചിക്കൻ്റെ കോഴിക്കാല് വരെയും അവൻ ആഹാരമാണ് അങ്ങനെ ഇത്രയും മോശം ആഹാരം കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ള ആഹാരം പന്നിയിറച്ചി അങ്ങനെയുള്ള ഫകലതും വൃത്തികെട്ട ആഹാരം ചിവീട് മുതൽ കടന്നൽ മുതൽ അങ്ങനെ എന്തും അവൻ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് അവന് ഇതുവരെയും അറ്റാക്ക് വന്ന് മരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ചൈനയിൽ കുറവാണ് എന്താണ് ഇത്രയും കൊഴുപ്പ് കഴിച്ചിട്ടും ചൈനീസ് ജനതക്ക് മറ്റ് അറ്റാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് പ്രശ്നങ്ങളോ ആമാശ ക്യാൻസർ പോലും വരുന്നില്ല ചീഞ്ഞ ആഹാരം ആമാശത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോലെ ആമാശ ക്യാൻസർ വരാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാക്ക് വരാത്തതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ചൈനക്കാരൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അതില്ലാത്ത പലരും അത് കഴിക്കുന്നില്ല അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി അറ്റാക്ക് വരുന്ന വന്നു എന്ന് തന്നെ വെച്ചോളൂ അറ്റാക്ക് വരുന്നൊരു അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങളൊരു മോ നമ്മൾ വീട്ടിലെ മോട്ടർ വെള്ളമടിക്കുന്ന മോട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ ആ കിണറിൽ നിന്നൊരു കരടോ കല്ലോ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തുടക്കം തന്നെ ഈ മോട്ടറിൻ്റെ ശബ്ദം മാറും കാര്യം മോട്ടർ അതിനെ വലിച്ചെടുത്ത് അപ്പുറത്തെ വാൽവിലൂടെ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്ന പമ്പിലേക്ക് അത് കളയാനായിട്ടുള്ള ആ സമയം കൊണ്ട് മോട്ടറിൻ്റെ ശബ്ദം മാറും പക്ഷേ ആ ശബ്ദം മാറുന്നൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കരട് പുറത്തു പോയാൽ അതിൻ്റെ ശബ്ദം നോർമലാകും ഇതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലൊരു ബ്ലോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അമിതമായിട്ട് പ്രഷർ ചെലുത്തും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പെയിൻ അനുഭവപ്പെടും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെയിൻ മാറി നമ്മൾ നോർമൽ ലെവലിലേക്ക് വന്നാൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടായി പോയി എന്ന് മാത്രം കരുതുക ആ സമയത്ത് വേർക്കൊക്കെ ചെയ്യും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊരു ഓപ്പറേഷനോ മറ്റൊന്നും ഒരു സർജറിക്കോ വിധേയമാക്കരുത് പകരം ആ ബ്ലോക്ക് തീർന്നു എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കുക അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് പിന്നീട് ഉള്ളത് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടിഫ്പൂൺ കരിഞ്ചീരവ് എടുക്കുക ഒരു വെളുത്തുള്ളിയിൽ എത്ര ചുള കിട്ടുന്നു അത്രയും എടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചെടുക്കുക കരിഞ്ചീരം ചതക്കാതെ ഒന്നോ ഒന്നരടോ ലിറ്ററിൽ വെള്ളത്തിൽ തിളപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹാർട്ട് ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകില്ല മറ്റൊന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ സവാള അരിയുന്ന കത്തി അത് ഇരുമ്പിൻ്റെ കത്തിയാണ് അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തേഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇരുമ്പ് തേഞ്ഞു പോകും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വാഴയുടെ ഉണ്ണിപ്പിണ്ടി അരിഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് തേഞ്ഞു പോകും അതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാറ്ററിംഗ് യൂണിറ്റിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക്
ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഫിഗുരിത ആണോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല കാര്യം ഞാൻ 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 എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് പറയുന്നതുകൊണ്ട് പലരും ചോദിക്കുന്നു എന്തിനു ഇത്ര അഹങ്കാരം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി ഇത് അതല്ല അറിയാതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊള്ളതാണ് ഞാനെന്ന് എങ്കിലും ഞാൻ ഒന്നും കൂടി പറയുന്നത് അഹങ്കാരത്തോട് കൂടി പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ അനിൽ വൈദ്യക്കാണ് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ സീറോ ഫോർ എട്ട് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയും വരാം നന്ദി നമസ്കാരം